റൂമിൽ അല്ല ഞങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് സഹോദരി പറഞ്ഞത് കള്ളത്തരം അല്ലേ ഇതെ സഹോദരിയായിട്ട് സംസാരിച്ച സംഭവമാണ് മോളിൽ യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലൈവ് ആണ് യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം വരുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ നിന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്തു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിൽ സിസ്റ്ററിനോട് അന്ന് എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചോ അന്ന് രാത്രി വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ ഇല്ലല്ലോ ഏ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല പിന്നെന്താ ഇവിടെ കൂമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വിട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആമീൻ എന്ന് പറയത്തില്ല അതെന്താ അതല്ല നിങ്ങള് എന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വെറുതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം എന്താ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എനിക്കിപ്പം സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെന്നെ അതെ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ആർക്കും കാണത്തില്ല കാരണം ആ സമയമാകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും തിരക്കുകളാണ് തിരക്കായിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങളും കൂടി പെടുന്നേ അതുകൊണ്ടോ എന്തുവാ കേട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങള് തന്നെ എഴുതി മുസ്ലിങ്ങളെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം മേടിച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഞങ്ങളിത് വായുവിൽ എഴുതി കൂട്ടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നേലും എന്തോ മലക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്നതൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്ക നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അന്തമായിട്ട് ആ മുഹമ്മദീയ വിശ്വാസം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ ആ ചോദിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കാനാണോ തീരുമാനം അല്ല ഞങ്ങക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് സിസ്റ്ററിന് തോന്നിയോ ആ സംസാരത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിന് അപ്പൊ ഈ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് <laughs> 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 അല്ല ഇതിന്റെ അകത്തും വേറെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആരെയും കാണുന്നില്ല എം എം അക്ബർ മറ്റേ ഇയാള് എന്തുവാ ഹാരിസ് മദനി പിന്നെ സജീർ ബുഹാരി മുജാഹിദ് വാദി ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരെയും കാണുന്നില്ല അതെന്താന്ന് അറിയത്തില്ല എല്ലാരും പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരാൾ പോലും എല്ലാ എണ്ണം ഓടി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ഇവർ എത്രത്തോളം മോശമായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ബൈബിള് വായിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയൊന്നുമില്ല ബൈബിള് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയൂലല്ലോ അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം അല്ലല്ലോ ബൈബിൾ എന്തൊക്കെയാണ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് വായിക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് കുറാനും ഹദീസുകളും മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഞങ്ങൾ ഖുറാനും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഹദീസും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഖുറാനും ഹദീസിന്റെ അകത്തുള്ള വൃത്തിയേട്ട പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം പറയും ഇപ്പൊ ഈ കൂമീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അതാ കൂമീൻ എന്നല്ല ആമേൻ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് ആമീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആമീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ആമീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അല്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആമീൻ എന്ന് പറയത്തില്ല അതെന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്തിനാണ് കൊച്ചെ വെറുതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയാത്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ല ആരും പറഞ്ഞു മദ്യം വിളമ്പി യേശു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പുസ്തകം എഴുതി എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന കള്ളുകുടിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചു കടന്ന ആളുണ്ടല്ലോ മദ്യം വിളമ്പി യേശു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പുസ്തകം എഴുതിയത് എന്നിട്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയി കള്ളു കുടിച്ചു പുള്ളി എന്നിട്ട് പുള്ളി തന്നെ അത് പറയുകയും ചെയ്തു നല്ല മധുരക്കൾ നബി കുടിച്ചതുപോലുള്ള നബീദ് ഓഹ് ഞാനും അവിടെ പോയി കുടിച്ചതെന്ന് 
മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് കള്ളുകൂടിയനാന്ന് ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞേ എം എം അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ മുജാ വലിയ പണ്ഡിതര് ആ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് മുകളിലിട്ട് വരാം മോള് തന്നെ കേറി നോക്കിക്കോ എം എം അക്ബർ തന്നെ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങള് കള്ളരും അല്ലല്ല അത് കള്ളത്തരം അല്ലേ അത് ഇത്രയും പ്രായമായില്ല കൊച്ച് എന്തിനാണ് ഈ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് പറയുമ്പോഴത്തേനും അല്ലല്ല ഞങ്ങള് പറയുമ്പോഴത്തേനും കള്ളത്തരം അല്ലല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് കള്ളത്തരമാണ് അല്ലല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല അതല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഉടനെ പറയും അയ്യോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് പറയുമ്പോഴത്തേനും പറയും ദേ കള്ളത്തരമാണ് ഞങ്ങളുടെ നബി അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന കള്ളുകൂടി എന്തേ അത് അവരോട് ചോദിക്കാൻ ആ പേടിച്ചു തൂറി വരണ്ടേ ആ കള്ളം വരണ്ടേ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് അയാള് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാണ് ആൾക്കാര് താങ്കളെ പോലെ പോലെ ഉള്ള സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോ നല്ലതാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാനും ചീത്ത ആളൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഞാനും കൊറേ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ കൊഴപ്പല്ലോ അത് പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചാ പോരെ ഞാനില്ലേ വായിക്കാന് ഉം അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മൂന്ന് രീതി കള്ളത്തരം പറയാലോ യുദ്ധത്തിന് ഇടയ്ക്ക് സന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മില് അങ്ങനെയൊക്കെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം ഞങ്ങളോട് കള്ളം പറയരുതെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അവരോട് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പറയണം നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം പറയരുത് അപ്പൊ ലേന കള്ളത്തരം പറയുന്നില്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തില് ആ പറയും അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കള്ളം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്നാ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണം അതല്ലേ വേണ്ടത് ആ അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാ തെറ്റുകൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആ പാപത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി അതിന് ലന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദിനെ ആ പിന്നെ മുഹമ്മദിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ലനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും മുഹമ്മദ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ട് ആ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തരട്ടെ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത പാപങ്ങള് കൊച്ചു കുട്ടികളെ വരെ കൊന്നു കളഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ആ ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു തരട്ടെ ആ കൊച്ചു കുട്ടികളെ വരെ കൊന്നതിന്റെ പാപങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ വരെ ഏണ്ടാത്തൊന്നും പറയണ്ട വേണ്ടാത്തല്ല അയാള് ചെയ്തതാണ് ആ മഹാപാതകനായിട്ടുള്ള മഹാബാബി ആ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതാണ് ആ മഹാബാബി ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊന്നതും വഴിയിൽ വെച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും കാമം മൂത്ത് ഓടിച്ചെന്നതും അതേപോലെ തന്നെ വെറും വൃത്തിയായിട്ട് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കെട്ടി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ വീട് കൂടിയതും അതൊക്കെ ഇന്തപ്പഴത്തോട്ടത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും തെരുവ് തണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിയ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഹ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവര് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ല യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു വേഷത്തിൽ ദൈവം വേഷത്തിൽ പാവം ഒഴികെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി കന്യകയിൽ ജാതനായി അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെന്താ യേശു ക്രിസ്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി പാപം ഒഴികെ കന്യകയിൽ ജാതന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്നെ ആവോഹിക്കും എന്ന് പ
അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ച് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലേ ആമിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരാ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ ആര് മരിച്ചു ആ നാല് വർഷം മുഹമ്മദ് മരിച്ച് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആമിനെ മുഹമ്മദിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് നാല് വർഷം വന്നപ്പോ എങ്ങനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മരിച്ച് നാല് വർഷത്തിന് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ അബ്ദുള്ള മരിച്ച് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ അബ്ദുള്ള മരിച്ച് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദിനെ ആമിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ ആരാ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നോണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ജനനം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശരിയാവും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ ആ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല അയ്യോ അബ്ദുള്ള കവലപ്പിച്ചിട്ടും ചേടിക്കൊണ്ട് പാടിക്കൊണ്ട് പോത്തേ ഉള്ളു മനസ്സിലായ അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങള് ഇസ്ലാമിന്റെ റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇതറിയാം ഇത് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം മൂടി വെക്കും ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഓരോ ഒറ്റ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ കൂട്ടി പിടിച്ചെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുഹമ്മദിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു താഹവാ പ്രവർത്തനം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് നാണക്കേടുകൾ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്തിനാ മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ പോലുള്ള ഇതായിട്ട് നിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനാ മനസ്സിലായ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ബാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആമിന ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെ ഞാൻ അതിന്റെ റെഫറൻസ് എടുക്കായിരുന്നു അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ ആര് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ഞാൻ എടുക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോയതും ഒന്നും അല്ല മുസ്ലിം മതത്തിലേക്ക് വരാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ ഞാൻ വന്നേനെ ഇത് ഇത്രയും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഏഹ് ഇബിൻ ഹിഷാമിന്റെ സീറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇബൻ സിയാദിന്റെ കിതാബൽ തബാക്കത്തൽ കബീർ വാല്യ ഒന്ന് പേജ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലും പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന അബ്ദുള്ള മരിച്ച് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആമിന മുഹമ്മദിനെ പ്രസവിച്ചതെന്ന് അപ്പൊ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ജനിച്ച ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ ആരാ അങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കൂല എന്ന് അതെങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാരണം ഇവിൻ സായിദിന്റെ കിതാബൽ തബാക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക ഇതിലുള്ള പുസ്തകമാണ് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനിയ ഞങ്ങൾ എഴുതിയതല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ അന്ധമായിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നീചനിൽ വിശ്വസിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം ഇയാൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ കാരണം പാപത്തിൽ ജീവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് അത് ഖുറാന്റെ അകത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഹദീസിലും പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തി കൂടി അത് നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ പറയാ പിശാജ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ മാൻ ഒന്ന് പറയാ എന്താണ് ഈ മാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇസ്ലാമിൽ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളാ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് 
തെറ്റുകളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പറ ഒന്നുമില്ല പറയല്ലേ ഇതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങള് മുടി കാണിച്ചു നടക്കാൻ പാടില്ല ആ ശരി 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 ആ പിന്നെ പിന്നെന്താ കൊറേണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ അപ്പൊ ഇസ്ലാമില് ഇസ്ലാമില് ഈ തട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇത് പറത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണോന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ പറതല്ല ഷോള എന്താ ശരീരം കാണാൻ പാടില്ല വേറെയാണ് ഞാൻ ചുരിദാറിന്റെ ഷേപ്പ് വളവൊന്നുമില്ല കൊച്ചെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറതയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കണ്ണ് കണ്ണ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്ന അത് ഇറങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിജാബ് ഇട്ട് ഫർദ് ഇട്ട് അവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ നല്ല ദീനിൽ നടക്കണ പക്ഷെ ഹിന്ദു ആട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ആട്ടെ ഹാഫ് കൈ മുടി കാണിക്കണേ മുസ്ലിങ്ങളും കാണിക്കും ഞാനും ചിന്തയാണ് ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാ അവിടെ നിക്ക് പോവില്ല ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് തിമത്യോസ് രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ആ വണ്ണ സ്ത്രീകൾ യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ലജ്ജാശീലത്തോടും സുബോധത്തോടും കൂടെ തങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണം പിന്നീ തലമുടി പൊന്നു മുത്ത് വിലയേറിയ വസ്ത്രം എന്നിവ കൊണ്ടല്ല ദൈവ ഭക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉചിതമാം വണ്ണം മനസ്സിലായ ഉചിതമാം വണ്ണം സൽപ്രവർത്തികളെ കൊണ്ട് അത്രയേ അലങ്കരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ ചാക്ക് കൊല ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കണക്കുള്ള ഒരു തുണിക്കകത്ത് കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല തൽപ്രവർത്തികളെ കൊണ്ടാണ് അലങ്കരിച്ച് നടക്കേണ്ടത് അതെനക്ക് എന്റെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ആ ഇനി ഇനി ഇതേ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വസ്ത്രം ഇറങ്ങിയത് അറിയാം നിങ്ങളിപ്പോ ശരീര പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അത് എന്തിനാ ഇറങ്ങിയതാണെന്നുള്ള പുസ്തക വസ്ത്രമാണെന്നുള്ളത് കൂടെ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബുഹാരി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേട്ടോ ആയിഷയിൽ നിന്ന് ആയിഷ ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ മുഹമ്മദിന്റെ ആറു വയസ്സുകാരി ഭാര്യ ആയിഷ നിവേദനം നബീസയുടെ ഭാര്യമാർ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനായിട്ട് രാത്രി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമായിരുന്നു ഉമർ നബിയോട് താങ്കൾ ഭാര്യമാരെ തടയണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ നബി സ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഉടനെ നബീസയുടെ പത്നി സമ്മത്തിന്റെ പുത്രി സൗദ ഒരു രാത്രി ഇഷാക്ക് പുറപ്പെട്ടു മഹദം മഹദി നീളം കൂടിയവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമർ അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അറിയുക നിശ്ചയം സൗദ നിങ്ങളെ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹിജാബ് കുർഭ ബുർഖ ഇറങ്ങാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഉമർ അപ്രകാരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഹിജാബ് കണ്ണുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഒരു പൂർണമായ വസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചു ബുഖാരി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കടയിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴോ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയ ഒരു വസ്ത്രമല്ല എന്റെ പൊരുള് പൊന്നു മോളെ ഇത് നബിയുടെ ഭാര്യ സൗദ ഉണ്ടല്ലോ രാത്രിയിൽ മലമൂസ മൂത്ര വിസർജനത്തിനായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേനും ഇടാൻ വേണ്ടി അതിന് പോയപ്പോഴത്തേനും ഉമർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പോയി സൗദാന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേനും ആൾക്കാരെ തിരിഞ്ഞറി തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ഒരു വസ്ത്രമാണത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ അത് ശരിയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ മരുഭൂമിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും കാരണം ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ഇറക്കി തന്ന പുസ്തക വസ്ത്രമാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും മറ്റുള്ളതിന് പോകുമ്പോഴും 
ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ലോ ബുഹാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതല്ല ബുഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ആള് മുഹമ്മദിന്റെ ഖുറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന പ്രമാണ പുസ്തകമാണ് ബുഹാരി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം മനസ്സിലായോ തോക്കിഖൽ ബുഹാരി എന്ന് പറയും അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ബൈബിണ്ടാത്തുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ബുഹാരി ആരാണ് മുസ്ലിം ആരാണ് തീർമതി ആരാണ് ഇബിനുവാജ അന്നായിസ എന്ന് വേണ്ട ഇവരെപ്പോലുള്ളവർ ആരാന്ന് ഖുറാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കൊച്ചേ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി കയറി വരുമ്പോൾ മോള് കുറെ സമയമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഖുറാനും ഹദീസ് ഇഷ്ടം പോലെ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതിന് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിലെ പൊള്ളത്തരം ഉണ്ടല്ലോ പാവങ്ങളെ ചെയ്തു കൂട്ടി ജീവിച്ച പാപിയായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ആ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് അത് അല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ലെനയെ പോലുള്ളവര് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ലെനയോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ലെനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇറക്കിയത് എന്നുള്ളത് പറയാം പറയാം ഞങ്ങൾ ഇത് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും തുടങ്ങിയ കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറെ പണ്ഡിതന്മാര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് മുമ്പ് കാലഘട്ടം തൊണ്ണൂറ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കേരളക്കരയിലുള്ള അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റേജുകൾ വലിച്ചു കെട്ടി യേശു ദൈവമല്ല ബൈബിൾ ദൈവികമല്ല മദ്യം വിളമ്പി യേശു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കേരളക്കരയിലെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റേജുകൾ വലിച്ചു കെട്ടി കിടന്ന് സംസാരിച്ചു മനസ്സിലായ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയായിട്ട് ഖുറാൻ വായിക്കാനോ ഹദീസ് വായിക്കാനോ മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനോ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ കൂടി വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ ആൾക്കാരും അപ്പോഴാണ് ഈ എം എം അക്ബർ സജീർ ബുഖാരി സുന്നികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സജീർ ബുഖാരി എന്ന് വേണ്ട ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം മുജാഹിദുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എം എം അക്ബർ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതുപോലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉത്തരം മുട്ടിയോ കുറെ എണ്ണം ഓടാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങളല്ല ഈ ആദ്യമേ ഇതിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അന്നേരം ഇപ്പൊ നിങ്ങളായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ അത് ചെയ്തു കൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഉറപ്പുള്ള ഉറപ്പുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാം കാര്യത്തിലും മുഹമ്മദ് അന്ത്യപ്രവാചകനാണെന്ന് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സംഭവത്തിന് വരാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്തോ കേട്ടില്ല അവർക്ക് ഭയം കാരണം ഇവിടെ കയറി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലേന പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അയ്യോ ഖുറാന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഹദീസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് അവർക്കും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളാണ് ഈ ഹദീസുകളെല്ലാം കുത്തിപ്പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മുനീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കിയ സ്കോർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ താഴെ മുനീർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഭീരു ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നെ തല്ലിയപ്പോ ഞാനും ഭാര്യയെ തിരിച്ചു ഞാൻ തല്ലിയപ്പോ ഭാര്യ എന്നെ തിരിച്ചു തല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ അവാർഡ് മേടിച്ച ഭീരു ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പേരുകളിൽ ഇവിടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ആ മെഹറീസ് ഉണ്ട് മെഹറീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല താഴേക്ക് മോള് നോക്കി ഒരു 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 ഈമാൻ വെച്ച് ആ എന്തോ കുറ്റാരിയോ കുറ്റീരി മുനീർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഈമാൻ ഉള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കും കാരണം ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യത്തിന്മേല് തെളിവുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും കയറി വരത്തില്ല മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് വേണം കേട്ടില്ല ആ മതത്തിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ എം എം അക്കൂർ കള്ളുപിടിച്ചു കടന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മോളെ അന്ധമായിട്ട് മുഹമ്മദിൽ വിശ്വസിച്ചു കാണുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം മുഹമ്മദും പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുനീർ
പ്രാർത്ഥനാണോ തോന്നണ എനിക്ക് അത് പാട്ടാണ് എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല സന്ദേശം അല്ല എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടല്ലേ അത് ബൈബിളിലുള്ളതല്ലേ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ എൻ സന്ദേശം സന്ദേശം അല്ല എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല സന്ദേശം അല്ല ഓ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കും പാറ്റ കേട്ട അല്ല ലനക്ക് ഈ മുനീറിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഹദീസുകളൊക്കെ ശരിയാണോ ഇല്ലയോ മുനീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് സ്പീക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കി ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കാനാ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യമല്ല അറിയാ ഞാൻ പറയാം മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ കേറൂല ഞങ്ങളതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന ഏതായാലും ഒരു അഞ്ചു നേരം അല്ല എനിക്ക് പറയുന്നത് ശരിക്കല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ ദിവസം ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ ദിവസം ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അല്ല എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഇമാൻ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാം കാര്യത്തിലും മുഹമ്മദ് അന്ത്യപ്രവാചകനാണെന്നും അള്ളാഹുലും വിശ്വസിക്കുന്ന പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ടു പോവാ ആരാ ഉള്ള നല്ല കാര്യം ഞങ്ങള് ധൈര്യത്തോടെ വിളിച്ചോണ്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങള് വെല്ല് പിടിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മാഹമ്മന്റെ മോനുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാണ്ടുപോ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളാനായിട്ട് ലെന സിസ്റ്ററോട് അജീഷ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു മുനീർക്കയോട് ചോദിച്ചോളാൻ മുനീർക്ക ഇപ്പൊ എവിടെയാന്നൊന്ന് നോക്കി മുനീർക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കി അവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ല ഞാനങ്ങനെ <laughs> 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 സൂറ നാല്പത്തിയേഴിന്റെ പത്തൊമ്പത് നിന്റെ പാപത്തിന് നീ പാപമോചനം തേടുക സത്യവിശ്വാസികൾക്കും സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയും സൂറ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ രണ്ട് നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയതും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നതും അള്ളാഹു നിനക്ക് പുറത്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു മലക്കുഴി മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല സിസ്റ്റർ ഇതൊന്ന് തീർത്തതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ല അതിപ്പോ വാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റും സൂറ നാലിന്റെ നൂറ്റി ആറ് അള്ളാഹുവോട് പാപമോചനം തേടുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവന് കർണാവിന് ധീമാവുന്നു സൂറ എഴുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് നീയും നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരിൽ ഒരു വിഭാഗവും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവോട് പാപമോചനം തേടുക സൂറ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത് സൂറ നാൽപ്പതിന്റെ അമ്പത്തഞ്ച് നിന്റെ പാപത്തിന് നീ മാപ്പ് തേടുകയും വൈകുന്നേരവും രാവിലെ നിന്റെ രക്ഷാതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാരും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മലക്കോഴി മുഹമ്മദിന് കൊടുത്ത ഖുറാന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നീ അടുത്ത് നിന്നിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഭാരം നീ ഇറക്കി വെക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്തു നിന്റെ മുതുകിനെ ഞെരിച്ചു കളഞ്ഞതായ ഭാരം ആ സൂറ തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് രണ്ടും മൂന്നും മുതുകിനെ ഞെരുക്കുന്ന ഭാരം പാപഭാരം ആണെന്ന് സൂറ ആറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നബിയെ നിനക്ക് മള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു സൂറ ഒൻപതിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി സൂറ ഒൻപതിന്റെ നൂറ്റി പതിനേഴ് നബിയുടെയും മുഹാജിറുകൾ അൻസാറുകൾ എന്നിവരുടെയും മേൽ അള്ളാഹു മാപ്പരുളുക തന്നെ ചെയ്തു അടുത്തത് സൂറ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പറയുക നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞങ്ങളും ചോദിക്കപ്പെടുകയില്ല പത്ത് ഓ നബി നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി നേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതെന്ന് നിഷിദ്ധമാക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവരും കരുണാനിധിയുമാവുന്നു സൂറ അറുപത്തി ആറിന്റെ ഒന്ന് അറുപത്തി ആറിന്റെ ഒന്ന് സൂറ അറുപത്തി ആറിന്റെ ഒന്ന് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി തേടിക്കൊണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് തഫ്സീറുകൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് 
സൂറ നൂറ്റി പത്തിന്റെ മൂന്ന് നിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നീ അവനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും നീ അവനോട് പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അവൻ പ്രായിച്ചി തന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നവനാകുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് പാപമോചനം തേടാൻ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാപിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ പാപമോചനം തേടേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ സൂറ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് നബിയെ പറയുക എന്റെ രക്ഷിതാവേ നീ പുറത്തു തരികയും കർണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത സൂറ മുപ്പതിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് നിങ്ങൾ അവങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവരായിരിക്കും മുനിബിന പശ്ചാത്തപിച്ചവർ അവൻ സൂക്ഷിക്ക അവനെ സൂക്ഷിക്കുകയും നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു മലക്കോഴി മുഹമ്മദിന് കൊടുത്ത ആയത്തുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇനി മുഹമ്മദ് പാപിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന സ്ഥലം നോക്കിക്കോ അത് ബുഹാരി എന്ന് പറയും ബുഹാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിലെ ഖുറാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിലെ പ്രമാണ പുസ്തകങ്ങളിലെ നമ്പർ വൺ ആണ് സൊഹിഗൽ ബുഹാരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് സൊഹിഗൽ ബുഹാരി വാല്യു ഒന്ന് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അബു ഹുറ നിവേദനം തിരുമേനി തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിനും അതിനു ശേഷമുള്ള ബിറാത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അല്പം ഒന്ന് മൗനമായി നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് പ്രായചിത്തമാണ് തക്ബീറിനും കിറാമത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിശബ്ദനായി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് താങ്കൾ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തിരുമേനി അള്ളി അള്ളാഹുവെ എന്റെയും എന്റെ തെറ്റുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള ദൂരം സൂര്യോദയത്തിനും സൂര്യാസ്തമയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം പോലെ നീ അകറ്റി വെക്കണമേ അള്ളാഹുവെ വെള്ള വസ്ത്രത്തെ അഴുക്കിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കും പോലെ എന്നെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ അള്ളാഹുവെ എന്റെ തെറ്റുകളെ വെള്ളം കൊണ്ടും മഞ്ഞുകൊണ്ടും ആലിപ്പഴം കൊണ്ടും നീ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ സുഖികൽ ബുഹാരി വാല്യു വന്ന് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അടുത്തത് സുഖികൽ ബുഹാരി തന്നെ അധ്യായം തൊണ്ണൂറ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അബു ഖുറാറ പറയുന്നത് തിരുമേനി അറിയുന്നത് ഞാൻ കേട്ട അള്ളാഹുവാണ് ഒരു ദിവസം എഴുപതിലധികം പ്രാവശ്യം ഞാൻ അള്ളാഹുവങ്കൽ പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവനോട് പാപമോചനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സുഖികൽ ബുഹാരി അധ്യായം മുപ്പത് അധ്യായം തൊണ്ണൂറ് അധീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മനസ്സിലായോ ഇനിയുണ്ട് അബൂദാബൂദ് തീർമ്മതിക്കാതൊക്കെ പറയുകയാണ് ഇബിന് ഉമ്മറിൽ നിന്ന് വേദനം ഒരേ സദസ് ചോദിച്ച് നാദാ എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ എന്റെ പശ്ചാത്താപം നീ സ്വീകരിക്കണമേ നിശ്ചയം നീ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ദയാലുമാകുന്നു എന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം റസൂൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ എണ്ണിക്കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഖുറാനെയും തള്ളുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളെ തള്ളുന്നു മലക്കിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു ബുഹാരിയെ തള്ളിക്കളയുന്നു നിങ്ങൾ വെറുമൊരു യുക്തിവാദവും നിരീശ്വരവാദവുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ തള്ളല് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈമാനുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എഴുതി വെച്ച ബുഹാരിയെ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല അബൂദാബുദിനെ തള്ളാൻ പാടില്ല തിർമുദിയെ തള്ളാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമിനെ തള്ളാൻ പാടില്ല അന്നായിസ് ഇവരെ പോലുള്ളവരൊന്ന് തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാപിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ പാപമില്ലാതെ പാപമോചനം കൊടുത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ കേട്ടോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൽ കമന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ എനിക്കായിരിക്കും എന്റെ റബിനോട് കുറ്റം കിട്ടുക കാരണം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറയണത് ഞാനല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇത് അല്ലേ അല്ല ലേന ഈ കള്ളത്തരം പറയുന്നത് ലേന ലേന ഞാൻ വായിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ അതോ ഖുറാന്റെ അത് എഴുതി വെച്ചതാണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അവിടെ ഞാൻ ഇത്ര നേരം വായിച്ചത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ ഞാൻ എഴുതിയതാണോ ഖുർആന് വിപരീതായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തുണ്ട് അറിയാവോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഖുർആന് വിപരീതമായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് വിപരീതമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്താ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവര് അവര് എഴുതിയ കൊറേ കിതാബ് കിതാബ് തന്നെ പറഞ്ഞാണ്ട് അവര് അല്ല വീട്ടില് ഖുറാൻ ഇരിപ്പുണ്ടോ കയ്യില് ഖുറാൻ ഇരിപ്പുണ്ടോ വീട്ടില് ഖുറാൻ ഇരിപ്പുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ
അല്ല നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമ്മളെ നബിനെ കുറിച്ച് പറയണം അതിനൊക്കെ ഞാൻ നബിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മോശം പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഗീറ് കളയുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെ ബ്രദറിനെയും കൂട്ടി ആ മുസ്ലിയാരെയും കൂട്ടി വാ ധൈര്യത്തോടെ വന്നേര് ഞങ്ങളിവിടെ കാണും ഓക്കെ ഇൻഷാ മാസിക ഇൻഷാ മാസിക അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചോണ്ട് പോരുസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് ഈ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പോയിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാതിരിക്കരുത് അതോടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഉമ്മന്റെ വീട്ടിലാണ് ആളെ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പന്റെ വീട്ടില് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വന്നോട്ടെ വരുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറയണം ഇവിടെ വരുമ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള കിതാബുകളും റഫറൻസ് വെച്ച് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സംസാരിപ്പിക്കുള്ളൂ വെറുതെ വയല് പറഞ്ഞു വിടാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിലും ഖുറാനിൽ നിന്നും കേൾക്കും ഫുൾ കേൾക്കും ഖുറാനിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമായ ഹദീസുകൾ സഹീഹായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിൽ നിന്നും മാത്രമേ ഞങ്ങൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല സിസ്റ്ററെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ച മുസ്ലിയാരുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ആരാണ്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ പുള്ളി വിളിച്ചോണ്ട് വാ അവനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടല്ല അമ്പത് വയസ്സല്ല ഇനിയും പഠിച്ച ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഉസ്താദുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആളിനെ പഠിപ്പിച്ച ആളിന്റെ ഉസ്താദുണ്ടല്ലോ ആ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാലും മതി ആ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് അതാണ് നല്ലത് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആര് അജീഷ് ബ്രദർ എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് അജീഷ് ബ്രദർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കിതാബി എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമില് ലൈബ്രറി വിൽക്കാൻ പറ്റിയത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടാ വായിക്കുന്നേ ആ ലിസ് പറഞ്ഞ് പറയാൻ കേട്ടില്ല അല്ലെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാരാ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാര് തന്നെ അല്ലേ ഞങ്ങളല്ലോ ആ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏത് വിഭാഗമാണെങ്കിലും ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പൊ സുന്നികളായിട്ടുള്ളവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഖുറാൻ മുജാഹിദുകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മുജാഹിദുകളുടെ ഖുറാൻ സുന്നികൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെല്ലാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാത് പണ്ഡിതന്മാർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഖുറാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് ആ ഖുറാനാണ് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ അറബിയും ഒരു സൈഡിലും മലയാളം ഉള്ളത് അതിപ്പോ അത്തരം ഖുറാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ അജീഷ് ബ്രദറെ ഇപ്പൊ ലെനസ് സിസ്റ്ററോട് ആദ്യം അജീഷ് ബ്രദർ ആമീന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചു ലെനസ് സിസ്റ്റർക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയുന്നു അറബിയിലാണ് ഓതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ലെനസ് സിസ്റ്റർ അതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ ഓതുന്നത് എനിക്ക് അർത്ഥമൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല ഖുർആാന ഞാൻ ഓതി തുടങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ വരും അത് എന്റെ ഞാനൊരു കാര്യം വായിച്ചു കേട്ടിട്ടു ആ ഖുറാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലേന ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പറയണേ ഇത് ഞാൻ വായിക്കുന്ന കാര്യം ഏത് പുസ്തകത്തിലെങ്കിലും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പറയണം ഇറങ്ങി ചെന്ന് പിന്നീട് ഊരിയെടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം സൗമ്യമായി പുറത്തെടുക്കുന്നവയാണ് സത്യം പൂക്കോടെ ഒഴുകി വരുന്നതാണ് സത്യം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു പോകുന്നവയാണ് സത്യം ഇതൊക്കെ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന അല്ല പിന്നെ എന്ത് വായിക്കുമ്പോഴാ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ലേന പിന്നെ ഖുറാന്റെ എവിടം വായിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതെന്ന് പറയാം ഏത് ഭാഗം വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഈ ലീസ് വായിച്ചത് ഖുറാന്റെ അത് ആയത്താ സത്യം 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 അത് തന്നെ ആ വായിച്ചത് ഇപ്പൊ ഊക്കോട് ഒഴുകി വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് വായിച്ചത് ഖുറാന്റെ
അറബി എന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് പോകുന്നു അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കൊച്ചെ അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റും ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് എഴുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ അന്നാസിയത്ത് അന്നാസിയത്ത് എന്നുള്ള ഒരു സൂറ ഉണ്ട് എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറ അന്നാസിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഊരിയെടുക്കുന്നവ എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഊരിയെടുക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കിട്ടും അറബിയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മലയാളത്തിലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഖുറാൻ ഡോട്ട് കോം ഒരുപാട് സൈറ്റ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ കിട്ടും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തുവാ ഈ സാധനം ഏഹ് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്നവയാണ് സത്യം സൗമ്യമായി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നവയാണ് സത്യം സത്യം ഊക്കോടെ ഒഴുകി വരുന്നതാണ് സത്യം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു പോകുന്നവയാണ് സത്യം ഇത് എന്ത് സാധനമാ ഇത് ഒന്ന് പറയണേ വന്ന് പറയണം കേട്ടോ അല്ലെ വല്ല ഞങ്ങളല്ലേ പറയണ്ടത് നിങ്ങളാ പറയേണ്ടത് ഇത് അറിയില്ല ഇല്ലല്ലോ അല്ലാഹുല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയാൻ കൊള്ളില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഇത് എന്ത് എന്ത് സാധനമാണ് ഇത് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചൊല്ലി അത്യ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യണം അപ്പൊ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തോ വലിയ കാര്യമായിരിക്കണമല്ലോ ഇതിനെയൊക്കെ തൊട്ട് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യുകയാണ് പറഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോ കണ്ണീര് വരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാതെയാണ് അതൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അറിവ് വായിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് പഠിച്ചവനെ ഓർത്ത് പുള്ളിയുടെ കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് കളിയാക്കുമല്ലോ പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചില അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബിയിലായതുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എസ് എസ് അന്നത്തോടെ വായന നിർത്തും ഈ അറുപത്താറിന്റെ ഒന്ന് അതെന്താണെന്നൊന്നൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ലെനസിസ്റ്ററൊക്കെ ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രായം കുറവാണ് എന്താ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിലായിക്കോട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഈ അന്തമായി ചുമ്മാ വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അജീഷ് ഫോദർ ഇവിടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു തരും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ അത്ഭുതമായിട്ടാ തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതാണ് എല്ലാ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കുഴപ്പം ഇതാ നിങ്ങള് ഈ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ എടുത്തായിരുന്നു മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു വിഷയം തന്നെ എടുത്തിരുന്നു അത് സിസ്റ്ററെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റർ കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സഹോദരൻ അസൈം ബ്രദറിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ മദ്രസകളിൽ പൊതുവെ കേട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയാണ് ആ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് കുറെ കുഞ്ഞിപ്രവർത്തി ഇത് മാത്രം കേട്ട് 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 ശീലിച്ച് പോയതാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ഏത് മതത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരും ചുമ്മാ ഈ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആളുകൾ പറയുന്ന കേട്ട് അങ്ങനെ പോകരുത് നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അജീഷ് ഭദ്ര നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററൊന്നും അറിയത്തില്ല ഋഷുത് വിശ്വസിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അജീഷ് ഭദ്ര എടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ എടുത്ത് പിടിച്ചെന്ന് വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കിതാബുകൾ തുറന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക അത് വായിക്കാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു അക്ഷരം കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത് ഓക്കെ അല്ലെ എന്നാ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ നബിയെ അള്ളാഹു പറയാണ് നബിയെ നീ മെഹർ കൊടുത്
നിന്നോടൊപ്പം നിന്റെ സ്വദേശം വിട്ടു പോകുന്നവരായി അതായത് ഹിജ്ര ചെയ്ത ഹിജ്ര ചെയ്ത കഥ ആ ആണോ ഇത് ഇത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ല അസാബിന്റെ അമ്പതാമത്തെ വചനമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് അടിമകളുണ്ട് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തതെന്ന് കേട്ടോളൂ നിന്നോടൊപ്പം ഹിജ്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള നിന്റെ പിതൃവ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പന്റെ ഉപ്പാന്റെ ചേട്ടന്റെ പുത്രിമാര് നിന്റെ പിതൃ സഹോദരി ഉപ്പാന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ മക് പെൺമക്കള് നിന്റെ അമ്മാവന്റെ പുത്രിമാർ മാതൃ സഹോദരി അമ്മയുടെ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ എന്നിവരെയും ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര സ്ത്രീകളെ വേണം മുഹമ്മദിന് വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെ എല്ലാം ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോളൂ സത്യവിശ്വാസിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അതും ഹലാലാണ് തന്നിരിക്കുന്നു ഏത് മുസ്ലിം സ്ത്രീക്കും തന്റെ ശരീരം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ നിക്കായില്ല ഇവിടെ നിക്കായില്ല ശരീരം മാത്രം ദാനം ചെയ്തിട്ട് പോവുക അയ്യോ ഞാൻ കൊറച്ച് മയത്തി പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരക്കും കേറി ഒറ്റ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇവരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ഒന്നാമത് ഇവർക്കൊരു സ്വയമായിട്ടൊരു വായനയോ അത് ഇവരുടെ മതത്തിന്റെ മതത്തിൽ ഏത് മതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ ഈവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിൽക്കുന്നവരാണ് പുള്ളി ചുമ്മാ മാഷന്മാര് പറഞ്ഞ അച്ഛന്മാര് പറഞ്ഞ കേസ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൈബിൾ വായിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരർത്ഥമല്ല കർത്താവിനെ അറിയാതെ ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഏത് തരാണോ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ വായിക്കുക ഹദീസ് വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കുക കഴിവാതും അജിസോദർ പോലും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് വിമർശിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം ഖുറാൻ വായിക്കാതെ വിമർശിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ ആ സിസ്റ്റർ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്കൊന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റർ അതെ അതെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ചോദിക്കാൻ മതി കേട്ടിട്ട് കാരണം അതുപോലെ പേടിച്ചു വരുവാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഇനി വായിക്കണം വല്ലട വല്ല ഭാഗം വായിച്ചു കേൾക്കണം ഞാൻ ആ പൊതപ്പിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു അത് എന്താ അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് ആ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണ എന്ന് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഭാര്യമാരെ പേടിച്ചിട്ട് നീ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അതൊന്ന് ചോദിച്ച എന്റെ അർത്ഥം അറിയായിരുന്നു അഫ്സീർ എടുത്ത് വായിപ്പിക്കായിരുന്നു ആ കൊച്ചു ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ മാമന്റെ മോനെയും കൊണ്